Hello students today we will start chapter number 5 the happy snail okay snail you know snail what is the meaning of snail snail is an animal just wait a minute i'll just show you the picture of the snail see this is a snail theek hai this creature is named as snail isko hum snail kehte hain theek hai chaliye to happy matlab kya hota hai khush theek to snail means kya tha aapko maine bata diya aur happy matlab khush theek now first of all we will understand the keywords ठीक है कीवर्ड्स क्या होते हैं शेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ स्नेल्स और क्रैप्स क्रैप्स मींस यू नो केकड़ा जिसे हम क्रैप्स बोलते हैं ना जो वाटर में रहते हैं तो उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है ठीक है और सेम टर्टल टर्टल आल्सो यू नो टर्टल के ऊपर भी हार्ड कवरिंग होती है वैसे ही स्नेल के ऊपर ये जो हार्ड कवरिंग होती है इसको हम शेल कहते हैं जो आसानी से टूटता नहीं और जब स्नेल को डर लगता है या उसको कुछ भी फील होता है तो वो इस शेल के अंदर अपने आप को शिफ्ट कर लेता है ठीक है तो आई थिंक आपको शेल का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि जो हार्ट आउटर कवरिंग होती है उसको हम शेल कहते हैं ठीक है नाउ मेल्टिंग टू बिकम लिक्विड जो लिक्विड बन जाता है जो पिघल जाता है फॉर एग्जाम्पल आइस ले लीजिए आप आइस आपने रेफ्रिजरेटर से निकाली तो बाहर रूम टेम्परेचर पे वो क्या होने लगती है पिघलने लगती है ठीक है आइसक्रीम हो गई आइसक्रीम भी क्या होने लगती है अगर आप प्रॉपरली जल्दी से उसको ख़त्म नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद क्या होती है कि वो भी लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है वो भी पिघलने लगती है तो मेल्टिंग का मीनिंग सिंपल होता है कुछ पिघलना ठीक है पीप डाउट लुक डाउट पीप डाउट मतलब लुक डाउट मतलब देखना झाँकना ठीक है ओके बर्ड्स बर्ड्स मीन्स हाफ ओपन फ्लावर जो पूरी ये जैसे फ्लावर है जो पूरी तरह से खुला नहीं हो जिसको हम हिंदी में कली भी कहते हैं ठीक है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं कली भी कहते हैं अब आते हैं ब्रीज अ सॉफ्ट विंड अ सॉफ्ट विंड बहुत प्यारी प्यारी हल्की हल्की जो हवाएं चलती हैं ना उसको हम ब्रीज बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है रेनी सीजन में हल्की हल्की हवा चलती है ठंडी ठंडी हवा चलती कितनी अच्छी लगती है ना उसको हम सिंपली ब्रीज कहते हैं और सॉफ्ट विंड ठीक है ब्लॉसम द फ्लावर ऑफ अ फ्रूट ट्री ठीक है जब ऐसा टाइम जब जो फ्रूट ट्री का फ्रूट होता है जब वो ओपन होता है ठीक है चलो नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्नेल नाउ लेट स्टार्ट की वॉट इज इज गिवन इन दिस स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ चेरी ट्री ठीक वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ चेरी ट्री एक समय की बात है एक चेरी ट्री हुआ करती थी वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ चेरी ट्री एक समय की बात है एक चेरी ट्री हुआ करती थी अ स्नेल लिव्ड इन अ होल नियर द चेरी ट्री ठीक चेरी ट्री के पास एक होल था जहाँ पर जो स्नेल थी वो रहती थी ठीक है अगेन वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ चेरी ट्री अ स्नेल लिव्ड इन अ होल नियर द चेरी ट्री एक समय की बात है एक चेरी ट्री के पास एक होल में एक स्नेल रहा करती थी ठीक है चलिए इट वॉज विंटर विंटर एवरीबडी नो विंटर में क्या होता है कि जो पेड़ों में जो पत्तियाँ वत्तियाँ होती हैं वो सब गिर जाती हैं राइट वो फॉल हो जाती हैं ठीक है ठीके? तो वो विंटर का टाइम था इट वॉज विंटर ठंड का टाइम था एवरी थिंग अराउंड द ट्री वॉज कवर्ड विथ स्नो देखो आप ये पिक्चर से देख सकते हो कि विंटर का टाइम है और ये ट्री है और सारी जगह पूरी बर्फ़ से क्या हो गई है कवर हो गई है पूरी चीज़ स्नो से कवर्ड हो गई है तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि इट वॉज विंटर एवरी थिंग अराउंड द ट्री वॉज कवर्ड विथ स्नो सब कुछ वहाँ पर स्नो से कवर्ड हो गया है द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली अब विंटर में आपने खुद देखा होगा कि जो सन होता है वो एकदम ब्राइटली शाइन नहीं करता ठीक है जो उसकी जो रेज होती हैं वो एकदम चुपती नहीं है वो बिल्कुल हल्की हल्की शाइनी शाइनी होती हैं जो हमारी बॉडी को भी चुपती नहीं है तो जो विंटर में जो सन होता है वो बहुत लाइटली स्पार्क होता है ठीक है तो वैसे ही क्या हुआ द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली द ट्रीज हैड नो फ्लावर और लीव ट्रीज पर भी आप देखो यहाँ पे ना फ्लावर है ना लीव्स है कुछ भी नहीं है सिंपल सिर्फ ट्री है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ठीक है तो द ट्रीज हैड नो फ्लावर और लीव्स ट्रीज पर ना तो कोई फ्लावर्स थे और ना ही कोई लीव्स थी द स्नेल स्लेप्ट द स्नेल वेंट लॉन्ग इन टू अ लॉन्ग स्लीव 
तो ठंडों में क्या होता है जो स्नेल होते हैं वो लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने बियर का भी सुना होगा कि बियर हाइबरनेट कर लेता है खुद को है ना और जब स्प्रिंग का मौसम आता है या फिर जब जब अगेन न्यू फ्लावर्स न्यू लीव्स आना शुरू करते हैं तो वो जो बियर्स होते हैं वो उठ के अपने दोबारा जो हनी वनी होता है वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं ठीक है तो वैसे ही एक बार चलिए हम फिर से रिवाइज करते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ चेरी ट्री एक समय की बात है एक चेरी ट्री हुआ करती थी अ स्नेल लिव्ड इन अ होल नियर द चेरी ट्री और उस चेरी ट्री के पास एक स्नेल रहती थी इट वॉज विंटर विंटर का टाइम था एवरी थिंग अराउंड द ट्री वॉज कवर्ड विथ स्नो हर चीज़ जो उस ट्री के आसपास थी वो सब स्नो से क्या हो गई थी कवर्ड हो गई थी द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली जो सन था वो एक्चुअल में फुल ऑन ब्राइट नहीं कर रहा था जो उसकी ब्राइटनेस थी वो लाइट थी ठीक है वो फुल ऑन स्पार्क नहीं कर रहा था द ट्रीज हैड नो फ्लावर्स नो लीव्स और ना ही ट्रीज पर कोई भी फ्लावर्स थे और ना ही कोई भी लीव्स थी द स्नेल वेंट इन टू अ लॉन्ग स्लीप और जो वो स्नेल था वो लंबी गहरी नींद पर सो गया था ठीक है नाउ नेक्स्ट आफ्टर मैनी लॉन्ग कोल्ड डेज एंड नाइट द स्नेल कुड फील द सन हीट अब क्या होता है कि काफ़ी दिन सोने के बाद धीरे धीरे जो स्नेल था उसको जो बहुत 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 मतलब ज़्यादा ठंड के दिनों में सोने के बाद और दिन के बाद धीरे धीरे स्नेल को क्या फील होना शुरू हुई हीट फील होना शुरू हुई धीरे धीरे उसको क्या फील होना शुरू हुई हीट फील होना शुरू हुई सो द स्नेल पीप डाउट ऑफ ए शेल एंड सेट वॉट अ लवली डे आ सन द सन इज वाम एंड आई फील फ्रेश अब उसने क्या किया कि जब उसको थोड़ी थोड़ी हीट महसूस हुई तो उसने अपने शेल से बाहर निकल कर देखा पीप डाउट यानी झांकना तो उसने अपने शेल से बाहर निकल कर देखा और उसने क्या बोला वॉट आर लवली डे द सन इज वाम एंड आई फील फ्रेश उसने क्या बोला वाह कितना अच्छा दिन है और मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है ठीक है द स्नो स्टार्टेड मेल्टिंग ठीक है फ्रेश ग्रास बिगिन टू ग्रो ऑन द ग्राउंड एंड आई विल क्लाइम द ट्री एंड ईट चेरीज ही थॉट अब उसने क्या सोचा कि जो बर्फ है बर्फ तो पिघलना शुरू हो गई मेल्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था ना पिघलना तो उसने क्या सोचा कि बर्फ तो पिघलना शुरू हो गई है और जो ग्राउंड है उस पर फ्रेश ग्रास भी ग्रो होना शुरू हो गई ग्रो होना मतलब क्या होता है उगना बढ़ना ठीक है तो उसने क्या बोला कि ग्राउंड पे फ्रेश ग्रास भी उगना शुरू हो गई है तो उसने क्या सोचा कि अब मैं ट्री पर चढ़कर चेरीज खा सकता हूँ ही थॉट उसने सिर्फ सोचा ठीक है कि आई विल क्लाइम द ट्री एंड ईट चेरीज ही थॉट ठीक द स्नेल केम आउट ऑफ इज होल एज ही स्टार्टेड टू क्लाइंब अप द चेरी ट्री ही मैट अ फ्रॉग ठीक है अब क्या होता है कि जैसे ही स्नेल बाहर आती है अपनी होल से तो जैसे ही वो चढ़ना शुरू करती है स्टार्टेड मतलब शुरुआत और क्लाइंब मतलब चढ़ना ठीक है तो जैसे ही वो चेरी ट्री पर चढ़ना शुरू करती है वो ही मेट अ फ्रॉक वो किससे मिलती है फ्रॉक से मिलती है ही मेट अ फ्रॉक ही मेट अ फ्रॉक फ्रॉक से मुलाकात होती है फ्रॉक आप लोग सभी जानते हैं ना मेंढक जिसको कहते हैं और मीच मतलब क्या होता है आ, मिलना ठीक है नाउ टिल हेयर वी विल टिल हेयर वी विल कंटिन्यू एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट बट यू हैव टू डू यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली एंड यू विल ऑल्सो रेडी टू प्रनाउंस द वर्ड ठीक है सो वी विल कंटिन्यू द स्टोरी इन द सेकेंड पार्ट नाउ